はいどうもサックです今日はですね「グレートライフ一度しかない人生を最高にする方法」という本のご紹介をしたいと思いますこちらの本ですね「人生の軌道はいつからでも変えられる」ということでこちらの本をご紹介したいと思いますこの本どんな本かと言いますとこの本はより幸せで充実した人生を送る上で欠かせない要素が書かれた本になります皆さん一度きりの人生できるだけ幸せで充実した人生を送りたくないですかまあ、おそらくほとんどのというか全員がそう思ってるんじゃないのかなというふうに思いますそれでも忙しい日々に忙殺されてただただ日常を過ごすだけの人生になってしまっていたりします、まあ、例えばですね仕事に行くギリギリまで寝て急いで会社に行って忙しい業務に忙殺されながら働いて帰ったら YouTube ばっか見て飯食って寝るだけこんな感じのねそう何年か前の僕ですねまあ、これではね、なかなか幸せと充実した毎日っていうのは訪れないわけです。本書は、そんなグズグズな人生を変えて、素晴らしい人生の作り方を伝授する指南書になっております。本書の数々の提案は、著者が自己啓発の分野で20年以上にわたって学んで経験してきたことに基づいています。著者は、これまでのライフコーチの経験の中で多くの人の充実した人生のサポートをしてきておりますつまり本書に書かれている内容は多くの信頼と実績から成り立っているっていうことなんですよねその内容を皆さんも実践することで間違いなく大きな恩恵を受けることができるということが言えるわけですそんな信頼と実績のある幸せな人生の送り方を教えてくれる本書から今回は人生を最高にする9つの行動こちらをねご紹介したいと思います幸福な人生を送る方法を知って最高の人生を送りたいっていう方はぜひ最後までご覧くださいということで何をやっていきましょうではですね人生を最高にする9つの行動こちらをねもう紹介したいと思いますそれがこちらになりますまあ一つずつやっていきましょうかまず一つ目の行動自分のストーリーの書き手になるこちらになりますもしあなたが人生は退屈だっていうふうに思っているんならよく考えてみてほしいんですよね著者はこう言います退屈な人生などないと退屈な書き手がいるだけだということを言うわけですあなたの手には強力なペンがあってそれを使えば自在に人生を切り開くことができるということを著者は言うわけですなのでまずは自分の理想のストーリーを書こうということを言いますもちろん人生で起こる多くのことはコントロール不可能で自分の思った通りのストーリーっていうのを歩めないかもしれませんが自分で何を手に入れたいのかっていうのを決めてそれに向かって取り組んでいくことができますあなたの道はあなただけの道ですそこをどう歩むのかっていうのをまず決めましょうこれが1つ目の行動自分のストーリーの書き手になるっていうところでしたでは2つ目の行動完璧な一日を設計するこちらになります皆さんはもし完璧な一日を設計できるならどんな一日にするでしょうか多くの人の一日っていうのは冒頭で述べた昔の僕の一日のように慌ただしく過ぎていっちゃうわけなんですよねだからこそ事前に自分が思う完璧な一日っていうのはどういうものなのかっていうのを考えておく必要があります完璧な一日を作るためにはこんな質問を自分にかけてみましょう例えば何でもできるとしたら何をしたいかとか、すべてうまくいくとしたら何をするかとか、今日は誰とどのように過ごしたいか、この辺をね、考えてみてほしいんですよね。完璧な一日っていうのは、考えるだけでもなんだかワクワクしてきて、モチベーションが上がるものです。これね、皆さんにもぜひやってみてほしいなというふうに思います。これが2つ目の行動、完璧な一日を設計するっていうところでした。では3つ目の行動、常に 1% の改善に努める、こちらになります。最高の人生を送るには常に自分自身を成長させることも大事ですそのためには少しずつでもいいんで毎日改善を繰り返すといいということを言いますたとえ1日 1% の改善だとしても長期的に見ればとんでもなく目覚ましい進歩を遂げることになります人っていうのは往々にして大きな目標に焦点を当てて一気に達成しようとしがちですけども大きな目標は日々の小さな積み重ねによって達成できるものなんですなので例えば一気に英語を喋れるようになろうっていうふうに思うんじゃなくて1日2単語でも覚えればそれで OK っていうふうにするんですよねそれでも1年後には700単語以上覚えることができるんで、まあ、それはそれで日々の積み重ねっていうのは非常に大事なわけです
このように昨日の自分より 1% でも成長していれば最高だというふうに考えてやっていけばいいんじゃないのかなというふうに思いますこれが3つ目の行動常に 1% の改善に努めるんでしたでは4つ目の行動豊かさ意識を持って生きるこちらになります心の持ち方には欠乏意識と豊かさ意識の2種類があります欠乏意識を持っているといくらお金や物があっても満たされない思いをしながら暮らすことになりますさらに欠乏意識に苛まれる人っていうのはいくらあっても納得せず常に不安を抱えて生きてるんで不平不満の多い人生を送ることになるわけなんですよねそんな人生は決して最高の人生とは言えないということを著者は言います逆に豊かな意識を持っている人は世の中は素晴らしいもので溢れていてそれを自在に引き寄せることができるというふうに考えてるんですよねなのでいつも明るい気分で感謝にあふれた幸せな人生を送ることができるわけです、まあ、どう考えても豊かさ意識の方が最高の人生になりますよねこの意識を手に入れるために日頃から自分は豊かだと恵まれているんだというふうに考えて生きていきましょうこれが4つ目の行動になりますでは5つ目の行動感謝の心を持つこちらになります先ほど豊かさ意識を持つべきだというふうに言ったんですけどもこの意識を持つために最も重要なのが日頃から感謝の意識を持つことです普段の生活を振り返ってあらゆることに感謝しようと思えば自分がどれだけ恵まれているかっていうのがわかるわけなんですよね、まあ、例えば家があると家族がいると健康であるもうこう全てのものが感謝の対象になるわけなんですよねこれを持ってないものに目を向けてしまうと欠乏意識に苛まれて不平不満の多い人生になっちゃうわけですなので普段からあらゆるものに感謝の気持ちっていうのを向けるようにしましょうそうすると豊かさ意識っていうのが持ちやすくなりますよというふうに言われておりますなので感謝の心こちらを持っていきましょうでは6つ目の行動1時間早く就寝するこちらになります急に健康の話っていうふうに思うかもしれませんが睡眠の力っていうのは本当に侮れませんもしあなたが普段から夜更かしする習慣があるんだったらすぐやめた方がいいです睡眠がもたらす恩恵っていうのは凄まじくたった1時間早く寝るだけで心身の健康を増進させ生産性を高めてストレスを和らげて記憶力と学習能力を上げます最高の人生を送るには心身の健康っていうのはもう絶対必要なんですよねまあ、もちろん運動とか食事とかそういったものも必要なんですけどもまずは睡眠から整えようということを言うわけなんですよねなんで皆さんも今日から1時間早く寝ましょうこれを意識してみてくださいでは7つ目の行動もう少し頑張るこちらになります大きな成果を上げる人っていうのは普通の人よりも努力してますシンプルだけどそれはね間違いないんですよねつまらない言い訳はせず目標を達成するための努力を惜しまないんですよつまりもういいかなって普通の人が思うところでもう少し頑張ってるんですよねこのようにもう少し頑張るためには成功するまで努力は惜しまないっていう強い決意が必要だったりします自分自身を信じて自分はなりたい自分になれるというふうに信じてそのための努力を惜しまないようにしましょう成果を上げたいんだったらもういいかなって思うところからもう少しだけ頑張るように意識してみましょうこれが7つ目の行動もう少し頑張るでしたでは8つ目の行動始めたことをやり遂げるこちらになります皆さんも経験あると思うんですけども何か新しいことを始めた時最初はエネルギーにあふれていても次第にその勢いってなくなっていきますよね新しく何かを始めることっていうのも難しいんですけどもそれをやり遂げるっていうのはもっと難しいわけです例えば筋トレとかダイエットとか読書習慣とか、まあ、こういったところは三日坊主の代表ですよねしかしこのやり遂げないことっていうのをいつまでも続けているとそれがやがて癖になっちゃってどんな課題に取り組んでも中途半端にしかできない人間になっちゃうわけです、まあ、厳しいようですけどねそうなってしまうということを言うわけですそんな人生は最高の人生とは言えませんよねもしやり始めてやり遂げてないっていうことが何かあるんだったら今すぐやりましょうまあ、それがね筋トレだったりダイエットだったりするかもしれませんが今すぐやりましょうこの習慣にするっていうのは非常に難しいんですけども、まあ、このチャンネルでもね習慣の力をどうやって高めていくかっていうところの紹介している動画もあるんで、まあ、ぜひその辺ね見ていただければなと思います再生リストに習慣の本まとめたりもしてるんでその辺見てみてくださいこれが8つ目の行動でしたでは9つ目の行動諦めないこちらになります人類の歴史上
、あともう少しで成功するのに、その直前で諦めた人っていうのは、埋挙にいとまがないというふうに著者は言います。確かに、失敗ばかり続くと、諦めたくなる気持ちっていうのも分かります。しかし、自分のしていることを信じているんだったら、決して諦めてはいけません。成功っていうのは、決して簡単なことではありません。もし簡単だったら、今頃みんな成功してます。だからこそ諦めず挑戦し続けることに価値があるわけなんですよね。途中で休憩を挟むくらいだったら全然大丈夫です。むしろ休憩は挟むべきなんですよ。しかしですね、そのまま諦めてはいけません。自分の信じる道なんだったら諦めずに最後まで進んでいきましょう。ということをね、著者は言うんですよね。なんで自分を信じて最後まで諦めないようにしましょう。はい。いかがだったでしょうか以上が人生を最高にするための9つの行動になります。皆さんもね、この辺意識して行動していただけたらなと思います。ということで、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は、高評価とチャンネル登録